जोहार झारखंड झारखंड के लाल ने किया कमाल देख देखिए किस तरह से एक मोटर मैकेनिक का बेटा अब यूएसए जाएगा यूएसए में साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करेगा और स्कॉलरशिप पे वो यूएसए जा रहा है आज हम लोग जानेंगे किस तरह से एक मोटर मैकेनिक का जो सपना था उसका बेटा कुछ लाइफ में करके दिखाएगा आज वही सौरभ विश्वकर्मा ने किया है सौरभ विश्वकर्मा हजारीबाग से पढ़ाई लिखाई की उसके बाद फिर बैंगलोर में किसी कॉलेज से साइबर सिक्योरिटी का कोर्स किया उसके बाद फिर इतना अच्छा मार्क्स उनका आया कि यूएस के एक यूनिवर्सिटी में उनका सिलेक्शन हो गया यूएस के यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होने के बाद उनका वीज़ा अप्रूव हो गया है वीज़ा अप्रूव कराने में पढ़ाई कराने में उनके पापा कहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़मीन भी बेची है और जो मैकेनिक का एक सपना था कि उसका बेटा कुछ आगे जाके करेगा वो शायद पूरा होता हुआ दिख रहा है सौरभ एक बहुत होनहार स्टूडेंट हैं और साइबर सिक्योरिटी में बहुत ही अच्छे रैंक लाने के बाद यू में इनका सिलेक्शन हुआ है एफ वन वीजा के थ्रू अब यूएस जाएंगे आइए जानते हैं पूरी कहानी चाचा ये बताइए आपका बेटा अमेरिका जा रहा है कैसा लग रहा है ठीक लग रहा है सर पूरा बताइए कहानी कैसे पढ़ाए क्या किए हम तो दून सेंटर स्कूल से पढ़ाए सर हाँ और उसके बाद है सो सत कोलम्बस कॉलेज में गया सर हाँ सत कोलम्बस कॉलेज के बाद है गया बाहर बाहर जाने के बाद वहाँ पर पास हुआ तो उसके बाद है सो हम थोड़ा सा ज़मीन था उस बेच दिए और अभी पैसा थोड़ा सा घट रहा है टिकट के लिए चार लाख रुपया कम से कम और अभी आप क्या काम कर रहे हैं यही मोटरसाइकिल का काम करते हैं शुरू से यही काम करते हैं हाँ सर तीस साल से कर रहे हैं तीस साल से हाँ बेटा अमेरिका से वापस आएगा तब भी करते रहिएगा करेंगे सर हाँ सर क्या लगता है मतलब वहाँ जाके क्या चाहते हैं क्या करें कुछ करना है सर सब सबको पढ़ा रहे हैं तो सर कुछ करेगा और मोटरसाइकिल से नहीं नहीं चलेगा सर जीवन मोटरसाइकिल से नहीं नहीं चलेगा सिर्फ कुछ और आगे बढ़ेगा कि नहीं हाँ तो सौरभ आप बताइए आप यूएस जा रहे हैं कैसे क्या हुआ आपकी लाइफ में पूरी कहानी बताइए हाँ तो सबसे पहले तो मैंने स्कूलिंग कंप्लीट किया लून सेंट्रल स्कूल से फिर इंटरमीडिएट कम्प्लीट किया जैसे इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम से कोलम्बस कॉलेज से फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करना था तो ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे मेरे को समझ में कुछ आया नहीं तो मैंने फिर आउट ऑफ स्टेट चुना जैसे मेघालय से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अपना महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी से फिर जब कंप्यूटर अप्लीकेशन में मेरा कंप्लीट हो गया ग्रेजुएशन फिर मैंने डिप्लोमा एज ए डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी करना चाहा तो उसके लिए भी फैमिली सपोर्ट अच्छा हुआ कि यहाँ तुम बाहर जाकर स्टडी कर सकते हो तो फिर डिप्लोमा कम्प्लीट करने के बाद इसी में इसी साइबर सिक्योरिटी फील्ड में मेरे को इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो उसके बाद फिर मैंने एडवांस सर्टिफिकेशन लिया ट्रिपल आई टी बैंगलोर से और जब एडवांस सर्टिफिकेशन करते करते ही मेरे को पता चला कि हाँ मैं हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जा सकता हूँ तो उसके लिए फिर मैंने अप्लाई किया इंट्रेंस टेस्ट के लिए तो इंट्रेंस टेस्ट में था कि आपको थ्री जी पी ए से अब स्कोर करना पड़ेगा तो उस पर मेरा स्कोर था थ्री पॉइंट फोर जी पी ए जब थ्री पॉइंट फोर जी पी ए हो गया तो मेरा ऑफर लेटर रिसीव हो गया मेरे को बाहर की यूनिवर्सिटी से फिर मुझे इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट देना था तो उसके लिए मेरे पास दो से तीन महीने टाइम थे तो फिर मैंने यहाँ बंसीलाल चौक में इंग्लिश कैफ़े वहाँ ज्वाइन किया सर ने मेरा काफ़ी हेल्प किया कि हाँ ठीक है मेरी इंग्लिश थोड़ी सी इन्हेंस हो जाए तो फिर उसको टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद जब वो क्लियर हो गया तो फिर मैंने सारी डॉक्यूमेंट सबमिट की और डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद मेरा फाइनली आई आ गया जो कि यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है जिसमें आपका सब कुछ सारा डिटेल्स रहता है कि आप कौन सा कोर्स करने जा रहे हो आपका नाम क्या कहाँ से हो एवरी ठीक है उसके बाद फिर अभी क्या है कि अभी मेरा ऑल प्रोसेस हो गया फिर वीज़ा प्रोसेस करवाया मैंने वीज़ा के लिए इंटरव्यू देना था तो इंटरव्यू सबसे पहले मैंने दिल्ली जाके दिया बट वहाँ कुछ रीजंस के कारण नहीं हो पाया फिर मैंने कोलकाता ट्राई किया अब कोलकाता में जब मैंने ट्राई किया तो वहाँ मेरे से आगे जो स्टूडेंट्स थे उनमें से तीन चार का जो वर, वो रिजेक्शन था तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था कि मेरा भी होगा या नहीं होगा बट फाइनली जब मैंने वीज़ा ऑफिसर के सामने था तो उसने उ, उनके क्वेश्चन का मैंने एज अ हंड्रेड अपने साइड से आंसर दिया और फाइनली वो गोल्डन वर्ड्स मेरे को सुनने मिले कि येस योर वीज़ा इज़ अप्रूव जो अभी मेरे को फेस करनी है लाइक ऑलरेडी सब एजुकेशन लोन वगैरह सब कुछ तो हो गया है बट सम हाउ अभी तक टिकट नहीं हो पाया और मेरे को ट्वेंटी नाइन और थर्टी वन का ओरिएंटेशन है वो लाइक अटेंड करना कंपल्सरी है तो लेट सी क्या होता है आपके परिवार से कोई पहले गया है विदेश को नहीं 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 फर्स्ट टाइम मैं ही जा रहा हूँ तो कैसा पूरे परिवार में क्या माहौल है कैसा है 
खुशी भी है थोड़ा सा नर्वसनेस भी है कि काफ़ी दूर जा रहा है कैसे रहेगा कैसे मैनेज करेगा सब कुछ बट हाँ खुशी है खुशी है तो हजारीबाग का कल्चर और वहाँ कल्चर बहुत डिफरेंट होगा लेकिन आप तो बैंगलोर में भी रह रहे शायद या फिर बाहर भी रहे हैं मैं जैसे आउट ऑफ स्टेट रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा सा बोलने मिलने का आदत है और जैसा यूएस का बात करें तो वहाँ का जनरली आप देखोगे कि अभी भी सोशल मीडिया में है कि बाहर के लोग भी अपना कल्चर अपना रहे हैं तो मेरे को वहाँ मुझे नहीं लगता कि मेरे को वहाँ उतना ज़्यादा डिफिकल्टीज आएंगे मेरे को वहाँ का कल्चर को अडॉप्ट करने में बिल्कुल और ये कितना टफ होता है जैसे इंग्लिश का एग्जाम पास करने के लिए यू जाने के लिए और एफ वीज़ा लेने के लिए सबसे पहले तो आपको इंग्लिश एग्जाम देना पड़ेगा जिसके लिए आपका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश लाइक लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग सब कुछ अच्छा होना चाहिए ठीक है अगर आपका एक चीज़ भी दिक्कत है तो फिर वो आप वो फिर वो आपको छाड़ देते हैं ठीक है फिर आपको रे अटैम्प्ट करना पड़ेगा इस, इसी तरह मैंने दो बार तीन बार अटैम्प्ट लिया ठीक है तो जिसमें मेरा लास्ट में तीसरा बार जाके फिर टोटल अप्रूव हुआ आइल्स का ठीक है जिसमें मैंने स्कोर किया सेवन पॉइंट जीरो बैंड ठीक है और उसके बाद जब वीज़ा की बारी आई तो वीज़ा के बारे में आपको सारा कुछ डिटेल्स करना पड़े डिटेल्स भर के फिर आपको वीज़ा स्लॉट्स के लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी डे नाइट ठीक है डे नाइट फिर मैंने मॉनिटरिंग किया ठीक है कब वीज़ा स्लॉट ओपन होंगे कब बंद होंगे वो आपको प्रॉपर देखते रहना पड़ता है तो फिर मैं वो मैंने मॉनिटरिंग करने के बाद जब मेरे को लगा कि हाँ ठीक है मैंने मेरे को स्लॉट्स मिल गए फिर मैंने बुक किया फिर जब मैं गया कोलकाता पहुँचा तो वहाँ पे सबसे पहले तो बायोमेट्रिक हुई प्रॉपर की यस यू आर वैलिड स्टूडेंट और नॉट तो सबसे पहले उन्होंने मेरे हाथ का फिंगर लिया फिर आई रेटिन स्कैन किया एंड देन आफ्टर वो आपकी एक फ़ोटो लेते हैं उसके बाद वो आपको बुलाएँगे कि हाँ एक या दो दिन बाद आप आइए और अपना वीज़ा इंटरव्यू का जो भी प्रोसेस है वो क्लियर कर दीजिए और जैसे वो बी होने के बाद लाइक वीज़ा अप्लीकेशन सेंटर में जावा कंप्लीट कर चुके हैं इसके बाद आपको जाना पड़ेगा एम्बेसी यू एस एम्बेसी है तो वहाँ पे मैं विज़िट किया वहाँ पे काफ़ी लंबे क्यू लगे हुए थे लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनको लाइक एफ वीज़ा हो गया जे वन वीज़ा के लिए अलग अलग जिनको जाना जाता है टूरिस्ट जो स्टूडेंट जा रहे वो स्टूडेंट ठीक है तो सारे का नंबर लगा दो प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेक करके एक एक चीज़ चेक करके वो आपको अंदर जाने देंगे फिर वापस से आपको एक रो में लगना पड़ेगा कि हाँ ठीक है आप अब जब आपकी बारी आएगी तो आप उनके सामने फ़ेस टू फेस होंगे तो जब मेरा टर्न आया तो फिर मैं फ़ेस टू फेस हुआ तो उन्होंने मेरे को चार से पांच क्वेश्चंस लिए कि हाँ आप क्यों मास्टर्स करना चाहते हैं क्यों आपने यही यूनिवर्सिटी चूज़ किया आपकी स्पॉन्सरिंग कौन कर रहा है और आपने ग्रेजुएशन के बाद क्या किया ये सारे क्वेश्चन तो मैंने फ़ेस किया मैंने अपना हंड्रेड दिया और लास्टली मेरे को वीज़ा अप्रूव हो गई